അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായ പുതുക്കാട് സങ്കറിൽ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അതോറിറ്റി പ്രൊജക്ട് മാനേജർ എരുമപ്പെട്ടിയിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് പി കെ ബിജു എം പിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിയാടൻചിറ നവീകരണത്തിന് നടപടിയായി ശോചാവസ്ഥയിലായ ചിറ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി പഴവൂർ കോവിലകം നാശത്തിന്റെ പടുകുടിയിൽ ചരിത്ര സ്മാരകമായ കച്ചേരി കെട്ടിടം തകർന്ന് മണ്ണടിയാൻ കാരണം അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായ പുതുക്കാട് സെങ്കറിൽ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ കെ എം സിക്കാണ് മേൽപ്പാലത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി പ്രൊജക്ട് മാനേജർ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ പുതുക്കാട് മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി വിമുഖത കാട്ടിയതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായത് പിന്നീട് പുതുക്കാട് അടിപ്പാതയാണ് വരുന്നതെന്നും അതല്ല ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണ് വരുന്നതെന്നും അറിയിപ്പുകളുണ്ടായി അവസാനം കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും മേൽപ്പാലത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി പുതുക്കാട് സെൻട്രലിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ്റി പത്തടി വീതം നീളത്തിൽ ഇരുവശത്തേക്കുമായാണ് മേൽപ്പാലത്തിന്റെ രൂപരേഖ പാലത്തിന് താഴെ അറുപത്തിയാറ് അടി വീതിയിൽ കാഞ്ഞൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അടിപ്പാതയും പന്ത്രണ്ടടി ഉയരത്തിൽ രണ്ടു വശത്തെ തൂണുകളിലായിട്ടായിരിക്കും മേൽപ്പാലം വരുന്നത് മേൽപ്പാലം വരുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായ സമയത്താണ് പുതുക്കാട് അടിപ്പാതയാണ് ആവശ്യമെന്ന വാദവുമായി മറ്റൊരു വിഭാഗം എത്തിയത് എന്നാൽ കാര്യക്ഷമമായ സിഗ്നൽ സംവിധാനം മതിയെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാട് തുടർന്ന് ഓവർപാസ് ബ്രിഡ്ജ് മതിയെന്ന പുതിയ പ്രൊപ്പോസലും ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്ക് മുന്നിലെത്തി എന്നാൽ കോടതി വിധി അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയിൽ പുതുക്കാട് മേൽപ്പാലം തന്നെയാണ് അന്തിമ തീരുമാനമായി ഉണ്ടായത് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെയും ടോൾ കമ്പനിയുടെയും നിരുത്തരവാദപരമായ നിലപാടാണ് പുതുക്കാട് സെന്ററിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നതെന്ന ആക്ഷേപവുമുണ്ട് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമുണ്ടായ അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നിരവധി പേരുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത് അപകടങ്ങൾ പെരുകി ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ മേൽപ്പാലം അടിപ്പാത തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിരത്തി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ചെയ്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്ന മേൽപ്പാലത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും മുൻപ് തയ്യാറാക്കിയ രേഖകൾ പോലെ ഫയലിൽ ഉറങ്ങുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് എരുമപ്പെട്ടിയിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പി കെ ബിജു എം പിയുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനിടയാക്കിയത് കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ നടന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗത്തിൽ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ തീരുമാനമായി പി കെ ബിജു എം പി നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു ഇതിന് എരുമപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൂർണമായും അനുകൂല നിലപാട് അറിയിച്ചതോടെയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എരുമപ്പട്ടിയിലെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ത്വരിതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനമായി യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എ കൌശികൻ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലുവായ് വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട മേജിൽകാട്ടിൽ പത്തേക്കർ ഭൂമിയാണ് വിദ്യാലയത്തിനായി വിട്ടു നൽകുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം ഭൂമിയുടെ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കി പാട്ടക്കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാനുള്ള നടപടി വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ വിനയ് ഗോയലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിസ്തൃതമായ കുളങ്ങളിലൊന്നായ വെട്ടിയാടൻ ചിറ നവീകരണത്തിന് നടപടിയായി മറ്റത്തൂരിലെ ആദ്യകാല ചിറകളിലൊന്നായ വെട്ടിയാടൻ ചിറയ്ക്ക് നൂറു വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് ഈ ചിറയിൽ സംഭരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യകാലത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ചിറയിൽ നിന്ന് കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി അനുബന്ധ തോടും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ചിറയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് ചിറയ്ക്ക് ചുറ്റും കരിങ്കൽ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് ഇ
ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത് വേനൽക്കാലത്ത് ചിറയിലെ ജലവിധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി കൊറേച്ചാൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് വഴി ചിറയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്തംഗം അറിയിച്ചു കൊറേച്ചാൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനിൽ നിന്ന് വെട്ടിയാടൻ ചിറയിലേക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊറേച്ചാൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ വിപുലീകരണത്തിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വെട്ടിയാടൻ ചിറയിലേക്ക് വേനലിൽ പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം എത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ രാജഭരണ കാലത്തിന്റെ പ്രതാപം വേറെ തലയുയർത്തി നിന്നിരുന്ന പഴവൂർ കോവിലകം പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു അധികൃതരുടെ അവഗണനയും അനാസ്ഥയുമാണ് ചരിത്ര സ്മാരകമായ കച്ചേരി കെട്ടിടം തകർന്ന് മണ്ണടിയാൻ കാരണം അജൂർ കച്ചേരിയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പഴവൂർ കോവിലകം ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് കൊച്ചി രാജകുടുംബമാണ് നിർമ്മിച്ചത് നെല്ലുവായി ശ്രീധന്യന്ദ്രി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ വൈകുണ്ഠേകാദശിക്ക് കുളിച്ചു തൊഴാനെത്തിയിരുന്ന രാജാവിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പഴവൂർ പുഴയുടെ സമീപം കോവിലകത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ചുറ്റുമതിനുള്ളിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് മാതൃകയിൽ തേക്കും വീട്ടിയും ചെങ്കലും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഇരുനില കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നടുത്തളവും മരത്തിന്റെ മച്ചും വിത്തുകളുമുള്ള മുറികളും അടുക്കളയും ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവിനും പരിവാരങ്ങൾക്കും പുഴ മുറിച്ചു കടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴവൂർ പാലം നിർമ്മിച്ചത് രാജാവിന്റെ സന്ദർശന വേളകളിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ നാട്ടുപ്രമാണിമാരും അധികാരികളും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു നികുതി പിരിവിനും തർക്കപരിഹാര കോടതിയായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാലാണ് കോവിലകം അജൂർ കച്ചേരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രാജഭരണം അവസാനിച്ചതോടെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയിലായ കച്ചേരി കെട്ടിടം കുറച്ചു കാലം നെല്ലുവായി കരിയന്നൂർ ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസായും പ്രവർത്തിച്ചു വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് കച്ചേരി കെട്ടിടം സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല യഥാസമയങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താതിരുന്നതിനാൽ മേൽക്കൂര ചിതലരിച്ചും ഓടുകൾ പൊട്ടി ചുമരുകൾ മഴ നനഞ്ഞും കെട്ടിടം തകർന്ന് നിലമ്പൊത്തുകയായിരുന്നു കെട്ടിടത്തിലെ വില കൂടിയ മരവുരുപ്പിഴികളും ഫർണിച്ചറും ഇവിടെ നിന്നും മോഷണം പോവുകയും ചെയ്തു കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അധികാരികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെയാണ് പഴയകാല പ്രതാപത്തിന്റെ സ്മരണകൾ ഉയർത്തി നിന്നിരുന്ന പഴവൂർ കച്ചേരി കെട്ടിടം കാലയവനിക്കുള്ളിൽ മറിഞ്ഞത് പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് കുതറിയോടി വെള്ളത്തിൽ ചാടിയ യുവാവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാതെ കടന്നുകളഞ്ഞ പെരുമ്പാവൂർ പോലീസിനെതിരെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതുക്കാട് വെച്ച് പെരുമ്പാവൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരൻ ഉടുമുൻചോല സ്വദേശി സജിയാണ് വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് ചാടിയത് രക്ഷപ്പെടാനായി ചാടിയ സജി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഇയാളെ രക്ഷിക്കാനോ ലോക്കൽ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കാനോ നിൽക്കാതെ പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് പോകുകയായിരുന്നു പിന്നീട് നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നെത്തിയ പുതുക്കാട് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പെരുമ്പാവൂർ പോലീസിന്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനത്തിനെതിരെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജലനിധി പദ്ധതിയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി മാള മേഖല ശുദ്ധജല വിതരണ സംരക്ഷണ സമിതി രംഗത്തെത്തി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ജല അതോറിറ്റി ഈടാക്കിയിരുന്ന അതേ നിരക്കിൽ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും കുറഞ്ഞ ഉപയോഗം അയ്യായിരം ലിറ്ററാക്കി മാറ്റണമെന്നും ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് പതിനായിരം ലിറ്റർ സൌജന്യമാക്കണമെന്നും സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു എരുമപ്പെട്ടി മുണ്ടൻകോട് പട്ടാപകൽ മോഷണം അഞ്ച് പവന്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ചങ്ങനിയത്ത് കണ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിനീതിന്റെ വീട്ടിലാണ് പകൽ സമയത്ത് മോഷണം നടന്നത് വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്ത തക്കം നോക്കിയായിരുന്നു മോഷണം വീടിന്റെ പുറകുവശത്തെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കയറി അലമാര കുത്തി തുറന്ന് ഉള്ളിലെ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ കവരുകയായിരുന്നു രണ്ട് പവൻ തൂക്കം വരുന്ന മാലയും ഒന്നര പവൻ വീതം തൂക്കം വരുന്ന രണ്ട് വളകളുമാണ് മോഷ്ടിച്ചത് കണ്ണനും മാതാവ് രുക്മിണിയും ജോലിക്ക് പോവുകയും കണ്ണന്റെ ഭാര്യ സ്വാതി പഠിക്കാൻ കോളേജിൽ പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പായിരുന്നു കണ്ണന്റെ വിവാഹം ഇവർ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് എരുമപ്പെട്ടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ നാലാം വാർഡിലെ അംഗനവാടി കെട്ടിടത്തിലെ കിണർ അടച്ചുമൂടി ഷീറ്റിട്ട സംഭവത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണെ ഉപരോധിച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നഗരസഭാ പ്
പഴയ വാഹനം ലേലം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് സൂചന നിലവിലുള്ള വാഹനം ഏറെ നാളായി കട്ടപ്പുറത്താണ് വാഹനം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ സവാരിയിൽ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയിലെത്തിയ മേലൂർ പൂലാനിയിലെ ശംഖുണ്ണിക്ക് ആദരവുമായി എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സോമനാണ് എൺപത്തിയഞ്ചുകാരനായ ശംഖുണ്ണിയെ നേരിൽ കാണുന്നതിന് പൂലാനിയിലെ വീട്ടിലെത്തിയത് സൊസൈറ്റിയുടെ ആദരവായുള്ള പൊന്നാട മേലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ബാബു ശംഖുണ്ണിക്കാരനവരെ അണിയിച്ചു ഇക്കാലം അത്രയും താനറിയാതെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം നടത്തിയ ശംഖുണ്ണിക്ക് സോളാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടേബിൾ ലാമ്പ് ഉപഹാരമായി കെ സോമൻ സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശംഖുണ്ണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ടി സി വി വാർത്ത കണ്ടാണ് ഇവർ പൂലാനിയിലെ വീട്ടിൽ എത്തിയത് ശംഖുണ്ണിയുടെ ഭാര്യ ദേവയാനി പൊതുപ്രവർത്തകൻ മിനോയ് പൂലാനി എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ തിരുവങ്കിട ചലപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് നാലിന് മാഹാത്മ്യ പാരായണത്തോടെ യജ്ഞം ആരംഭിക്കും പുല്ലൂർമണ്ണ രാമൻ നമ്പൂതിരിയാണ് യജ്ഞാചാര്യൻ ദിവസം രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് സപ്താഹം ജി കെ രാമകൃഷ്ണൻ പ്രഭാകരൻ മണ്ണൂർ ബാലൻ വാറനാട്ട് സേതു തിരുവങ്കിടം തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പാവറട്ടി തിരുനെല്ലൂരിൽ സ്കൂൾ ബസ് പാടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു ആർക്കും പരിക്കില്ല സ്കൂൾ വിട്ട് കുട്ടികളെ വീടുകളിൽ വിട്ട് മടക്കി വരുമ്പോഴാണ് അപകടം സ്വകാര്യ സ്കൂളിന്റെ വാനാണ് മറഞ്ഞത് ചാവക്കാട് പുന്നയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി മൂലം വീട്ടമ്മ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തെ ലഘൂകരിച്ച് കാണുകയും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്ത കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത നഗരസഭാ ചെയർമാൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് ധർണ നടത്തി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബേബി ഫ്രാൻസിസ് അധ്യക്ഷനായി പി കെ അബൂബക്കർ കെ കെ കാർത്തിയാനി പി പ്രിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ തീരുമാനം റദ്ദാക്കുന്നതിന് എൽ ഡി എഫ് ശ്രമം ആരംഭിച്ചു ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ ഇതിനായി വകുപ്പ് മന്ത്രി ജില്ലയിലെ മറ്റു മന്ത്രിമാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ടോബി തോമസിനെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത് ഗുരുവായൂരിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായിരുന്ന ഒ കെ ആർ മേനോൻ പെരുമ്പലാവിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ അനുസ്മരിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ ആർ മണിക്കണ്ഠൻ അധ്യക്ഷനായി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മുൻ ചെയർമാൻ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ആർ രവികുമാർ കെ കെ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ആന്റോ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാരമുക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുപ്ത സമാജം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂം കോംപ്ലക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു സി എൻ ജയദേവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സമാജം പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ബാബു വന്നേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സീത ഗണേഷ് സ്കൂൾ മാനേജർ പി കെ വേലായുധൻ പ്രധാന അധ്യാപിക കെ കെ മിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആമണ്ടൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം തേടി ചിത്രശലഭങ്ങൾ എത്തുന്നു റാറ്റിൽ വീട് എന്ന കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ഇവിടേക്ക് ചിത്രശലഭങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത് കരിനീല കടുവ എന്ന ഇനം ചിത്രശലഭത്തിന്റെ മാതൃസസ്യമാണ് റാറ്റിൽ വീട് വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപികയായ പി എ സജന തുമ്പൂർമുഴിയിൽ നിന്നാണ് ചെടിയുടെ വിത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടു വളർത്തിയത് ചെടി തഴച്ചു വളർന്നതോടെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ തേടിയെത്തി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നൂറിലധികം ചിത്രശലഭങ്ങൾ വിദ്യാലയത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പുതുക്കാട് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ കളക്ടർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പുതുക്കാട് വികസന സമിതി പ്രവർത്തകർ വ്യത്യസ്ത സമരവുമായി രംഗത്തെത്തി അധികൃതരുടെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ സെന്ററിലെ ഡിവൈഡറിൽ നിന്ന് തകരപ്പാട്ടയിൽ കൊട്ടിയാണ് പ്രവർത്തകർ ശബ്ദപ്രതിഷേധം നടത്തിയത് സെബൻ പല്ലൻ തോമസ് സൈനിക്കൽ ടി സി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ അപ്പൂമാരാർ സ്മാരക വാദ്യ ആസ്വാദക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താളവാദ്യ മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയാണ് കേരള സാംസ്കാരിക ടൂറിസം വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ
നവപ്രഭ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി രൂപവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലെ വിരമിച്ച അധ്യാപിക വിശാലാക്ഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം പി ടി പ്രസിഡന്റ് ഹേമ ശശികുമാർ അധ്യക്ഷയായി പ്രധാന അധ്യാപിക എ എസ് പ്രേംസി അധ്യാപകരായ സത്യാനന്ദൻ പി നന്ദകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പറമ്പൻതലി ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഷഷ്ടി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുല്ലശ്ശേരി സെന്റാർ കാവടി കമ്മിറ്റി ഇത്തവണയും പുതുമകളോടെ കാവടി ഇറക്കും കമ്മിറ്റിയുടെ അൻപതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അൻപതടി ഉയരത്തിൽ തെർമോക്കോളെ നിർമ്മിക്കുന്ന മുരുക ശില്പം ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണത്തിലും കാവടി എഴുന്നുള്ളിപ്പിലും മുഖ്യ ആകർഷകമാകും പ്രശസ്തമായ മലേഷ്യയിലെ മുരുക ശില്പത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് പറമ്പൻതളിയിൽ ഒരുക്കുന്നത് കയ്യിൽ വലിയ ശൂലവും കഴുത്തിൽ പൂമാലയും അണിഞ്ഞുള്ള മുരുക ശില്പ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒന്നര മാസമായി മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശി ചേന്നക്കര രാജന്റെ മക്കളായ രാജേഷിന്റെയും രാഘേഷിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പത്തോളം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ് റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമാക്കി മുരുകശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നത് ശിങ്കാരിമേളം തമ്പോലം നാഗസ്വരം എന്നിവയും അകമ്പടിയാകുമെന്ന് കാവടി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ സി എസ് അശോകൻ എൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സി എസ് മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ പറഞ്ഞു എക്കാലത്തും പുതുമകളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം കരവിരുന്നാൽ തീർത്ത അമ്പതടി ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പഴനിമല സൃഷ്ടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത്തഞ്ച് നിലയുള്ള പീലിക്കാവടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു മുൻവർഷങ്ങളിൽ സെന്റർ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ പഴനിമലയും എഴുപത്തിയഞ്ച് നിലകളുള്ള പീലിക്കാവടിയും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു മുല്ലശ്ശേരിയിൽ കർഷകർക്ക് വിള ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിൽ ഏകദിന പരിശീലനം നൽകി മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കർഷകർക്കായിരുന്നു പരിശീലനം കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ പി എസ് ജോൺ ഡോക്ടർ വിമി ലൂയിസ് ഇ എസ് മിനി തുടങ്ങിയവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സെടുത്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകളിലേക്ക് പൈതൃക സ്മാരകമായിട്ടും അവഗണനയുടെ കാട് കയറിയ ചേറ്റുവ കോട്ടയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കത്ത് അധികൃതർ കൈയൊഴിഞ്ഞ ചേറ്റുവ കോട്ടയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത് കടപ്പുറം സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപിക എ കെ സുലോചന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ രവി പനക്കൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ചേറ്റുവ കോട്ട സന്ദർശിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കോട്ടയെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നാലു ഭാഗവും ആഴമേറിയ കിടങ്ങിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കോട്ട പൂർണമായും കാട് കയറിയിരുന്നു പൊന്തക്കാടുകൾ വകഞ്ഞുമാറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ കോട്ട മുഴുവൻ നടന്നു കണ്ടു പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾ മൈതാനമാക്കിയ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ കിഴക്കു ഭാഗത്തായി ശുദ്ധജലം നിറഞ്ഞ കിണർ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് ചേറ്റുവ അഴിമുഖത്തേക്ക് പ്രവേശന കവാടമായുള്ള തുരങ്കം പഴയകാലത്തെ വെട്ടുകല്ലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളിൽ കൌതുകം സൃഷ്ടിച്ചു കോട്ട നിലനിൽക്കുന്ന ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡംഗം എ ബി ബൈജു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇർഷാദ് കെ ചേറ്റുവ ചരിത്രാധ്യാപകൻ ടി കെ അജിത്ത് എന്നിവരും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഗോപിനാഥ് പണിക്കശ്ശേരി കുട്ടികൾക്ക് കവിത ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് കോട്ട സന്ദർശനം ആവേശകരമാക്കി സ്കൂളിലേക്ക് മടങ്ങും മുമ്പ് കുട്ടികൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കോട്ട സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാലിലാണ് സാമുദ്രിയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ ഡച്ചുകാർ ചേറ്റുവയിൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് കടൽ വഴിയും കരവഴിയുമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനായിരുന്നു ചുറ്റുമുള്ള കിടങ്ങ് പടയോട്ട കാലങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തകർച്ചയിലേക്ക് വീണ കോട്ടയുടെ ഒട്ടേറെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പിന്നീട് പലപ്പോഴായി ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പുരാവസ്തു വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയ നാണയത്തുട്ടുകൾ അമ്മിക്കല്ലുകൾ എന്നിവ ഇത്തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പറയുന്നു കോട്ടയെ പൈതൃക സ്മാരകമാക്കാൻ യത്നിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിലെ മന്ത്രി എസ് ശർമ്മയായിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ ടി എൻ പ്രതാപൻ ഇതിനായി മുൻകൈയെടുത്തു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അപൂർവയനം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കാട്ടുവള്ളികൾ എന്നിവ അതേപടി നിലനിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കും സർക്കാർ രൂപം നൽകി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് കിടങ്ങുകളുടെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ടൂറിസവും ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനാൽ കിടങ്ങിൽ ബോട്ട് സവാരി തുടർന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ മത്സ്യ
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വളരെ ടൂറിസത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമുള്ളതാണ് കുടുംബശ്രീ സ്കൂൾ തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്ത് തല ദ്വിദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നായി നൂറ്റിരണ്ട് പേർക്കാണ് ക്യാമ്പിൽ പരിശീലനം നൽകിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രേമാകുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീരിയസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഐ വി തോമസ് അധ്യക്ഷനായി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സവിത ബാലകൃഷ്ണൻ അമൃത സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് നയിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി സന്തോഷ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മേഴ്സിസ് കറിയ പോൾസൺ തെക്കുപീടിക തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ കെട്ടിടമുറികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യാപക അഴിമതി എന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തർക്കം പൊതു മാനദണ്ഡമില്ലാതെ ചിലർക്ക് മാത്രം കടമുറികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തു നൽകുന്നതിൽ വ്യാപക അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് ആർ എം പിയിലെ സോമൻ ചെറുക്കുന്ന ആരോപിച്ചു ബി ജെ പിയും വിഷയം ഏറ്റെടുത്തതോടെ യോഗം ബഹളമയമായി തുടർന്ന് കടമുറി കൈമാറ്റം അനുവദിക്കാനും അടുത്ത യോഗത്തിന് മുമ്പ് പൊതു മാനദണ്ഡം രൂപീകരിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ യോഗത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തി തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്തിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബി അഡ്വൈസറി യോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചു നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനെ ആദരിക്കാനും തീരുമാനമായി യോഗത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് ഷാജി ആലിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാള ജലനിധി പദ്ധതിയിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് ഇരട്ടിയിലധികം നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പൊയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നടത്തി ബി ജെ പി കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം ജി പ്രശാന്ത്ലാൽ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പൊയ്യ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി പി രാജൻ അധ്യക്ഷനായി സി എം സദാശിവൻ സി കെ പ്രദീപ് തോട്ടാൻ ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാള കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തുമ്പുമുറി തോട് തണ്ണീർത്തറ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഒരു കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് മണ്ണ് പര്യവേഷണ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഗുണഭോക്തൃ സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ചുവന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചുവന്നൂർ എസ് എസ് ബി ഐ ബാങ്കിന് സമീപം രാപ്പകൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ചൊവന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി കെ ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം മുൻ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ ടി കെ ശിവശങ്കരൻ വി കെ രഘുസ്വാമി സി ഐ ഇട്ടിമാറ്റി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മറ്റത്തൂരിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സായ വെള്ളിക്കുളം വലിയ തോട്ടിലെ ക്രോസ് ബാറുകളിൽ ഇരുമ്പ് ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് തോട്ടിൽ കാര്യക്ഷമമായി വെള്ളം സംഭരിച്ചു നിർത്തുന്നതിനായി മരപ്പലകകൾ മാറ്റി ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വെള്ളിക്കുളങ്ങര മുതൽ വാസുപുരം വരെയുള്ള ഒമ്പത് തടയണങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവഴിച്ചാണ് ഷട്ടറുകൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയിലും വിസ്തൃതിയിലും ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ കൃഷിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനുമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് വെള്ളിക്കുളം വലിയ തോടിനെയാണ് കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലൂടെ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിലേറെ നീളത്തിൽ ഒഴുകി വാസുപുരം ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ കുറുമാലിപ്പുഴയിൽ ചേരുന്ന വെള്ളിക്കുളം തോട്ടിൽ കാർഷികാവശ്യത്തിനായി ഒമ്പത് തടയണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളിക്കുളങ്ങര കൊടുങ്ങ കോപ്ലിപ്പാടം മാങ്കുറ്റിപ്പാടം ചേലക്കാട്ടുകര ചെട്ടിച്ചാൽ ചാഴിക്കാട് ഇത്തുപ്പാടം നരൻകുറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തടയണങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ തടയണങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചു നിർത്തുന്ന വെള്ളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളിൽ നെല്ലും മറ്റ് കാർഷിക വിളകളും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തടയണങ്ങളിൽ മരപ്പലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് കാലപ്പഴക്കം മൂലം പലകകൾ ദ്രവിച്ച് നാശോന്മുഖമായതോടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന വെള്ളം ചോർന്നൊഴുകി പോകുന്നത് കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു കിഴക്കേ കോടാലിയിലുള്ള മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കും കോടാലിയിലെ അന്നാമ്പാടം ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കും പമ്പിങ്ങിനാവശ്യമായ ജലവിധാനം കിണറുകളിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സമീപത്തെ തോട്ടിലുള്ള തടയണങ്ങളിൽ ജലം സംഭരിച്ചു നിർത്തണം പലയകൾ ദ്രവിച്ചതോടെ വാഴച്ചാമ്പലും
അശാസ്ത്രീയമായ സിഗ്നൽ സംവിധാനം മാറ്റി മേൽപ്പാല നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പുതുക്കാട് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ചുവെന്ന കാറിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായത് ബി ജെ പി പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവുമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകർ ദേശീയപാതയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉപരോധിക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി പുതുക്കാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാജൻ വല്ലച്ചിറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ തിലകൻ അധ്യക്ഷനായി വി വി രാജേഷ് റിസൺ ചെവിടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച സംഭവത്തിൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന അൻപതോളം പേർക്കെതിരെ പുതുക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്തു കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡിലെ വൺ വേ ജംഗ്ഷനിലെ മരണക്കുഴി അടയ്ക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമേറി പലതവണ കൌൺസിലിൽ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കൌൺസിലർമാർ അറിയിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിസരത്തായി റോഡിൽ കുഴി രൂപപ്പെട്ടിട്ട് കാലം കുറച്ചായി ചിലർ മണ്ണും പൊടിയും ഇട്ട് ഫോട്ടോയെടുപ്പ് നടത്തിയെന്നല്ലാതെ കാര്യമായ പ്രവർത്തനമൊന്നും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നടന്നിട്ടില്ല താൻ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി നിരന്തരം കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പരാതി പറയാറുണ്ടെന്ന് കൌൺസിലർ ബീന ലിബിനി പറഞ്ഞു അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണെന്നും കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ വെട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും പറയുന്നു നഗരസഭാ ഭരണസമിതി വർഷങ്ങളായി നിർമ്മാണത്തിന് പണം മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട് നിർമ്മാണം നടത്താൻ വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടാൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമോ എന്ന ചിന്തയാണ് അധികൃതർക്ക് റോഡിൽ ജീവൻ പൊലിയും മുമ്പ് അനങ്ങാപ്പാറ നയം മാറ്റി നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആറ്റപ്പള്ളി റെഗുലേറ്റർ കംബ്രൻസിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി ആറ്റുപ്പള്ളി ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാറും വാഴകളും നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു പാലത്തിന്റെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള റോഡ് ചെളിക്കുണ്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് റോഡിൽ മണ്ണടിച്ച് നിരത്തിയതല്ലാതെ യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കരാറുകാരൻ നടത്തിയില്ലെന്നും പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഉണ്ടായ മഴയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുകയും റോഡ് ചെളിക്കുണ്ടായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇതുമൂലം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ചെളിയിൽ തെന്നി വീണ് അപകടമുണ്ടാകുന്നതും പതിവായി ബി ജെ പി മുപ്പിളിയം മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സലീൽ പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ആർ രമേഷ് കെ എസ് ഹരി എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന പുതുക്കാട് സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷനിൽ മേൽപ്പാലം പണി ആരംഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വ്യാപാരികൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഹർത്താൽ ആചരിക്കും പുതുക്കാട് ടൌണിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ കടകൾ അടച്ചിടും വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസവും ഉണ്ടാകും വെങ്കിടങ്ങ ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ മൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ തുലാമാസ വാവുബലിയോടനുബന്ധിച്ച് പിതൃതർപ്പണത്തിനായി ആയിരങ്ങളെത്തി ചടങ്ങുകൾക്ക് തൊയക്കാവ് സന്തോഷ് ശാന്തി കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു തിലഹോമം മറ്റ് പൂജാകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മേൽശാന്തി രാമകൃഷ്ണ ഹെഗ്ഡെ കാർമ്മികനായി പറമ്പന്തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന തുലാമാസ വാവുബലി ചടങ്ങുകൾക്ക് അജിത് അങ്കമാലി മുഖ്യ കാർമ്മികനായിരുന്നു രഞ്ജിത് എംബ്രാന്തിരി സുന്ദരൻ എംബ്രാന്തിരി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ശബരിമല നിയുക്ത മേൽശാന്തി കൊടകര മംഗലത്ത് അഴകത്തുമന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയെ ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അനുമോദിച്ചു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കൊടകരയിലുള്ള വസതിയിലെത്തിയാണ് അനുമോദിച്ചത് പട്ടികജാതി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജിമോൻ വട്ടേക്കാട് യുവമോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി പ്രജിത്ത് ബി ജെ പി കൊടകര പഞ്ചായത്ത് സമിതി പ്രസിഡന്റ് വി കെ മുരളി തുടങ്ങിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ചേലക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ തരിശു നില നെൽകൃഷിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷനായി പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി തങ്കമ്മ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാസുപുരത്ത് മെക്കാടം ടാറിംഗ് നടത്തി നവീകരിച്ച റോഡിലേക്ക് സ്വകാര്യ പറമ്പിൽ നിന്നുള്ള മഴവെള്ളവും 
കുത്തിയലിച്ചെത്തുന്നത് അപകടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലെ കൊടകര വെള്ളിക്കുളങ്ങര റോഡിൽ വാസുപുരം ഭാഗത്താണ് സ്വകാര്യ പറമ്പിലെ വെള്ളം റോഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ കാനയുണ്ടെങ്കിലും മണ്ണുമൂടി കിടക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം മഴവെള്ളം റോഡിലേക്ക് ഒഴുകാതെ കാനയിലൂടെ ഒഴുക്കിവിടാൻ അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ നിത്യസംഭവമാകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നത് മഴയിൽ ചെളിയും മണ്ണും കുത്തിയൊലിച്ചെത്തി റോഡരികിലെ വെള്ളവര മൂടിപ്പോയ നിലയിലാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഈ ചെളിയിൽ പുതന്നെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് വടക്കാഞ്ചേരി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം മച്ചാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പി കെ ബിജു എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെക്കുങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ശ്രീജ അധ്യക്ഷയായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി വി സുനിൽകുമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സുജാത ശ്രീനിവാസൻ ഇ എൻ ശശി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മറ്റത്തൂർ ലേബർ സഹകരണ സംഘം ശേഖരിച്ച ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഔഷധിയിലേക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ദേശീയ ഔഷധ സസ്യ ബോർഡിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്വൈസർ ഡോക്ടർ പത്മകുമാർ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന ഔഷധ സസ്യ ബോർഡ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡോക്ടർ ഒ എൽ പയസ് പി ജി വനഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ സുജനപാൽ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ കെ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പിതൃതർപ്പണത്തിന് പേര് കേട്ട പഞ്ചവടി ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങിന് ആയിരങ്ങളെത്തി ആയിരം പേർക്ക് ഒരേ സമയം ബലിയിടാനുള്ള സൌകര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും ഒരുക്കിയിരുന്നു ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി പി രതീഷ് ടി എ അർജുൻ സ്വാമി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പുന്നയ്ക്ക ബസാർ തണൽ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാലിറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന്റെയും ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഓഫീസ് ജമാത്തെ ഇസ്ലാമി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം എ ആദം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി എ ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ കെ അഹമ്മദ് കബീർ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഒ എ ജനറൽ കെ എം സയ്യീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുരന്നിയൂർ മലിനീകരണ ബിരുദ ജനകീയ സമിതി പുന്നയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു കുരന്നിയൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാപ്ജോ കമ്പനിക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം സെക്രട്ടറി കമ്പനിയെ അറിയിക്കാത്തതിനാലും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പിൽ വരുത്താത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഉപരോധം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരായ ശിവരാമൻ അനീഷ് പുനയൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഖരാവോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സമരക്കാരെ വടക്കേക്കാട് പോലീസ് തടഞ്ഞു സമരക്കാരൻ സെക്രട്ടറിയും പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും പരിഹാരം കാണുവാനുമുള്ള സെക്രട്ടറിയുടെ സാവകാശം സമിതി പ്രവർത്തകർ അംഗീകരിച്ചതോടെ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മതിലഗാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എ ഡി എസ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർക്കുള്ള ദ്വിദിന പരിശീലന ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുവർണ ജയശങ്കർ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റുബീന ഇക്ബാൽ ക്ലാസ് നയിച്ചു ചാവക്കാട് നഗരസഭ അങ്കണത്തിനടുത്ത പഴയ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെ കിണറിനകത്ത് വളർന്ന മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം കിണറിന് പുറത്തും അകത്തും മരങ്ങൾ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊതുകിണറുകളും ജലാശയങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നഗരസഭ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും നഗരസഭയ്ക്കരികിലുള്ള പതിറ്റാടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ കിണർ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തതിനെതിരെ ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ കയ്യേറ്റങ്ങളിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബഹളം നഗരസഭാ യോഗം ആരംഭിച്ച ഉടനെ തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കുമായി പ്രതിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ നഗരത്തിലെ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിഷേധിച്ചു കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം സി പി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണം സീൽ ചെയ്യണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നഗരസഭയിലെത്താൻ വൈകിപ്പിക്കുന്ന നഗരസഭാ വക്കീലന്മാരെ മാറ്റണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എം സി പിക്ക് അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്താൻ ഒത്താശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും ഇതിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടതി വിധി പഠിച്ച ശേഷം ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി സുനിത സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ എം കെ സുരേന്ദ്രൻ ടി സി ബുഷറ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു വലപ്പാട് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് വാടാനപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി പ്രവൃത്തി പരിചയ ഗണിതശാസ്ത്ര ഐ ടി മേളയാണ് ആദ്യ ദിനത്തിൽ നടന്നത് കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലപ്പാട് എ ഇഒ ടി ഡി അനിതാ കുമാരി അധ്യക്ഷയായി ചടങ്ങിൽ തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം ആർ സുഭാഷിനി മുഖ്യാതിഥിയായി ചേറ്റുവ മുതൽ പെരിഞ്ഞനം വരെയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികളാണ് ശാസ്ത്രമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വാടാനപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന് പുറമെ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ആർ സി യു പി സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് യു പി സ്കൂൾ എന്നിവയും ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് വേദിയാകും മണലൂർ വെങ്കിടങ്ങ പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു സി എൻ ജയദേവൻ എം പിയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് പാലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വിലയിരുത്താൻ എം പിയും പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കി പാലം ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് സി എൻ ജയദേവൻ എം പി പറഞ്ഞു അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളില്ലാതെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നരക ജീവിതം വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരിത ജീവിതം ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് പുതുക്കാട് മേഖലയിലെ ഓട്ടുകമ്പനികളിലും മറ്റിടങ്ങളിലുമായി പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളാണ് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഒറ്റമുറിയിൽ കഴിയുന്ന ഓരോ കുടുംബവും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതും അന്തിയുറങ്ങുന്നതും അതേ മുറിയിലാണ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ഇതുപോലെ ഇടുങ്ങിയ മുറിക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് പ്രാഥമിക സൌകര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ഇവർക്കില്ല അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വൃത്തിഹീനമായ ശൌചാലയങ്ങളും ഒറ്റമുറിയുമാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഉടമകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ ജഡ്ജിയുമായ മുജീബ് റഹ്മാന് തൊഴിലാളികൾ നൽകിയ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവരുടെ ദുരിത ജീവിതം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് ഇതേ തുടർന്ന് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ വളണ്ടിയർ ടി ഡി സിൻഡോ തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലം നേരിൽ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു എറവക്കാട് ചിറ്റിശ്ശേരി മേഖലകളിലെ ഓട്ടുകമ്പനികളിലായി നിരവധി ഇതര സംസ്ഥാന കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതേ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നത് ഇത്രയും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ കഴിയുമ്പോഴും ആരോഗ്യവകുപ്പ് യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഇതേവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളിൽ ഉൾപ്പെടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധികൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുച്ഛമായ വേതനവും അധിക ജോലിഭാരവും നൽകിയാണ് കമ്പനി ഉടമകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു പല കമ്പനികളുടെയും സമീപത്തായി താൽക്കാലികമായി വെച്ചുകെട്ടിയ ഷെഡുകളിലായാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് അടച്ചുറപ്പില്ലാത്തതും സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാത്ത മുറികളിലാണ് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ഇവരിൽ പലർക്കും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ ഹെൽത്ത് കാർഡുകളോ ഇല്ലാതെയാണ് കഴിയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ ജഡ്ജി മുജിബ് റഹ്മാൻ അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി ഗോപകുമാർ എന്നിവർക്ക് സമർപ്പിക്കും ചെന്ത്രാപ്പിന്നി ചാമക്കാല ബീച്ചിൽ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം കടൽ വീണ്ടും ഉൾവലിഞ്ഞു കൂരിക്കുഴി കമ്പനിക്കടവ് മുതൽ വടക്കോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിലാണ് കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കരയിൽ തിരയടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് മുപ്പത് മീറ്ററിലധികം കടൽ പിൻവാങ്ങി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയോടെ തുടങ്ങിയ ഉൾവലിയൽ പ്രതിഭാസം രാത്രി ഏറെ വൈകിട്ട് തുടർന്നു കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടിയ നിലയിലാണ് വെള്ളം വലിഞ്ഞ് ചെളി മാത്രമായതോടെ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊന്തിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം പറഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് രാത്രി ചാമക്കാല കടപ്പുറത്ത് എ